الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بكم يا نرمي شهود الخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பொருளாதாரம் தொடர்பாக ஒரு தலைப்பு கூடப்பட்டிருக்கிறது இந்த செல்வம் பொருளாதாரம் தொடர்பான இந்த தலைப்பிலே முதலாவதாக ஒரு மூமினுடைய பார்வை இதில் எப்படி இருக்க வேண்டும் இதற்குரிய குரானுடைய சுண்ணாவுடைய வழிகாட்டல்கள் என்ன என்பதை நாம் முதலில் பார்ப்போம் அல்லாஹு சாலா அல் குரானிலே குறிப்பிடப்படுகின்ற போது சுரத்து நூல் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் ஆத்தூகும் மிம்மார் இல்லா இல்லதி ஆத்தாக்கும் அதாவது அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுங்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு தந்த செல்வத்தில் இருந்து என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் எனவே ஒரு மூமின் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அடிப்படை தான் என்னிடம் இருக்கக்கூடிய இந்த செல்வம் இது அல்லாஹ் எனக்கு வழங்கியது அல்லாஹ் தான் இதை எனக்கு தந்தான் இது ஒருவருடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிய வேண்டிய ஒரு விடயம் ஏனென்றால் மனிதன் ஏழ்மையில் இருக்கின்ற போது அல்லது ஓரளவு அவனிடம் வசதி வாய்ப்புகள் பொருளாதாரம் இருக்கும்போது இந்த சிந்தனைகள் இருந்தாலும் அவனிடம் செல்வம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த சிந்தனைகள் என்ன அவனை விட்டு மறைந்து விடுகின்ற நிலைகளை பார்க்கிறோம் செல்வம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவனுக்கு எப்படியான சிந்தனைகளை சைத்தான் போடுகிறான் என்றால் இது உனது திறமையால் நீ இரவு பகலாக உனது திறமையால் தான் இவற்றை நீ பெற்றுக்கொண்டாய் இவ்வாறான ஒரு சிந்தனையை அவனுக்குள் உருவாக்கி அந்த செல்வத்துக்கு அவன் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை மறக்கடிக்க செய்கின்ற ஒரு பெரும் சூழ்ச்சியை செய்தான் செய்கிறான் எனவே எப்போதும் ஒரு மூமினுடைய சிந்தனையில் இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒன்று தான் இந்த செல்வம் இது அல்லாஹ் எனக்கு தந்த ஒரு நியமத்தாக அருளாக இருக்கிறது குரானில் நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் அல்லா சொல்கிறான் ஆம்பி ஹூ மிம்மா ரசக்னாக்கும் நாம் உங்களுக்கு வழங்கியவற்றிலிருந்து செலவு செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் எனவே இதில் என்ன அல்லாஹு தாலா கூற விரும்புகிறான் எதை இந்த மனித உள்ளத்தில் மூமின்களுடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹு தாலா பதிவு செய்ய விரும்புகிறான் என்றால் இந்த செல்வம் இது அல்லாஹுடமிருந்து உனக்கு வழங்கப்பட்டது என்ற இந்த முதலாவது செய்தி அடுத்ததாக நரமை சகோதரர்களே இதில் இரண்டாவதாக நாம் பார்ப்போம் இந்த வசனத்தை நீங்கள் சூரத்துல் கஹஃப் அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பத்தி ஆறாவது வசனமாக பார்க்கலாம் அல்லா சொல்கிறான் அல் மாலு அல் பனூன் ஜீனத்துல் ஹயாத்தி துன்யா என்று சொல்கிறான் அதாவது செல்வம் அதே போன்று இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் இந்த உலக வாழ்வினுடைய அலங்காரம் என்று அல்லாஹு தர சொல்கிறான் உலக வாழ்வினுடைய அலங்காரமாக ஜீனாவாக சொல்கிறான் எனவே இதை நாம் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
இவைகள் இந்த உலக வாழ்வினுடைய அலங்காரங்கள் விலவே இந்த அலங்காரங்கள் நம்மை ஏமாற்றிவிடக்கூடாது இந்த அலங்காரங்கள் நம்மை என்ன செய்துவிடக்கூடாது ஏமாற்றிவிடக்கூடாது எது நமது உண்மையான இலக்கோ நாம் எந்த இலக்கை நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த இலக்கை விட்டு என்ன செய்யும் அலங்காரங்கள் திசை திரும்பும் அப்படிதானே ஜீனா என்று சொன்னாலே நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எது நமது உண்மையான இலக்கோ எந்த இலக்கை நோக்கி நாம் பயணித்து கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த உண்மையான வெற்றி அந்த இலக்கை விட்டு இவை என்ன செய்யும் என்றால் திசை திருப்பும் புரியுது அவன் சொல்கிறது அப்படி எனவே அல்லாஹு தாலா இதை ஜீனா என்று சொல்கிறான் ஜீனத்துள் ஹயாத்தி துன்யா பெரும்பாலும் என்ன செய்வார்கள் இவைகள் இந்த அலங்காரங்களை வைத்து சிலர் பெருமை அடிப்பார்கள் என்ன செய்வார்கள் பெருமை அடிப்பார்கள் ஆணவம் கொள்வார்கள் கர்வம் கொள்வார்கள் இந்த நிலைகளை நாம் பார்க்கிறோம் இவைகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதன் மூலம் கர்வம் ஆணவம் பெருமை அவர்களுக்குள் என்ன பெருகுவதை பார்க்கிறோம் ஏனையவர்களை என்ன ஏலனமாக பார்ப்பது ஏனையவர்களை மதிப்பதில்லை ஏனையவர்கள் ஏழைகள் சலாம் சொன்னால் அதற்கு பதில் சொல்வதில்லை இப்படியான நிலைகளை எல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அல்லாஹ் தாலா இதை ஜீனத்துள் ஹயாத்தி துன்யா என்று சொல்லி ஒரு செய்தியை ஒரு தகவலை நமக்கு என்ன செய்கிறான் இந்த வசனத்திலே தருகிறான் அடுத்து இன்னொரு செய்தி இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எட்டாவது அத்தியாயம் இதில் அல்லாஹு தாலா இருபத்தெட்டாம் வசனமாக சொல்கின்ற போது முக்கியமான ஒரு செய்தி மற்றொரு தகவலை சொல்கிறான் வலமு அறிந்து கொள்ளுங்கள் அன்னம அம்வாலுக்கும் வ அவுலாதுக்கும் ஃபித்னா வ அன் அல்லாஹ இந்தஹு அஜ்ருன் அதீம் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அதாவது உங்களுடைய செல்வம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் சோதனை ஃபித்னா ஒரு இடத்தில் சொல்கிறான் என்ன ஜீனா ஜீனா என்று சொல்கிறான் இங்கு சொல்கிறான் உங்களுடைய செல்வம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுக்கு சோதனை ஃபித்னா என்று சொல்கிறான் இதை சொல்லிவிட்டு முக்கியமான செய்தி என்ன சொல்கிறான் என்றால் அல்லாவிடத்தில் மகத்தான கூலி இருக்கிறது அன் அல்லாஹ இந்தஹு அஜ்ருன் அதீம் அல்லாவிடத்தில் அவருக்கு மகத்தான கூலி இருக்கிறது என்று சொல்கிறான் அப்ப இந்த வசனத்தை நாம் எப்படி விளங்குவோம் அறிஞர்கள் எப்படி விளக்குகிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த சோதனையில் வெற்றி பெறக்கூடியவர்கள் இந்த இரண்டும் சோதனைகள் இந்த சோதனையில் இவர்கள் வெற்றி பெறுவார்களோ அவர்களுக்குரிய கூலி மகத்தானது வன் அல்லாஹ இந்தஹு அஜ்ருன் அதீம் அவர்களுக்கு மகத்தான கூலி அல்லாவிடம் இருக்கிறது அப்ப எனவே அன்பிற்குரிய நறுமை சகோதரர்களே நாம் இந்த ஜீனா என்று ஒரு இடத்தில் சொல்கிறான் மற்றும் ஒரு இடத்தில் அல்லாஹு தாலா அதை ஃபித்னா சோதனை என்று சொல்கிறான் நாம் இதை சரியான பார்வை என்ன ஒரு ஆண் சுண்ணா இந்த செல்வத்தை எப்படி பார்க்க சொல்கிறதோ அந்த முறையில் எமது பார்வை அமையுமாக இருந்தால் அதன் மூலம் அந்த சோதனையில் நாம் உரிய முறையில் அதில் நாம் நடந்து கொள்வோம் என்றால் மகத்தான வெற்றி இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அடுத்த நறுமை சகோதரர்களே நீங்கள் பார்க்கலாம் சூரத்துல் முனாஃபிகனுடைய அந்த இறுதியான வசனங்களில் பார்க்கலாம் அல்லாஹு தாலா மூமின்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்கிறான் யா ஐயுகல் லதீன ஆமனு என்று அழைக்கிறான் மூமின்களே இறை விசுவாசிகளே என்று அல்லாஹு தாலா அழைத்து சொல்கிறான் லா துல்ஹிக்கும் அம்வாலுக்கும் வலா அவுலாதுக்கும் அந்திக்கிறில்லா ஏன் இதை சொல்கிறான் என்றால் இது உங்களை என்ன திக்கிரை விட்டு திசை திருப்பக்கூடியவைகள் இது உங்களை என்ன செய்யும் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதை விட்டு திசை திருப்பக்கூடிய விஷயங்கள் அதனால் தான் நல்லா சொல்கிறான் மூமின்களே உங்களுடைய செல்வம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதை விட்டு உங்களை திசை திருப்பிவிட வேண்டாம் உங்களை திசை திருப்பி விட வேண்டாம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அதை சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் எவர்களை திசை திருப்புமோ எவர்கள் இதன் மூலம் திசை திருப்பப்படுவார்களோ அவர்கள் தான் நஷ்டவாளர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அவர்கள் தான் நஷ்டவாளர்கள் என்று சொல்கிறான் அப்ப எனவே நறுமை சகோதரர்களே இந்த செல்வம் இன்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த செல்வத்தை உடையவர்கள் உடைய நிலையை நீங்கள் எடுத்து பாருங்க அவங்க ஏழ்மையில் இருக்கின்ற போது அல்லது ஓரளவு வசதியோடு இருக்கின்ற போது அல்லாஹுவை உரிய முறையிலே தொழுதவர்கள் ஜமாத்தோடு தொழுகையை நிறைவேற்றியவர்கள் அதே போன்று பல மார்க்க விடயங்களிலே கலந்து கொண்டவர்கள் பல மார்க்க விடயங்களை செய்தவர்கள் அவர்களுக்கு செல்வம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் படிப்படியாக அதை விட்டு தூரமாக கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் இதை விட்டு தொழுகையை அவர்கள் ஜமாத்தோடு தொழ முடியாத நிலை அவர்களுக்கு உருவாகிறது அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிலரை பார்க்கலாம் நீங்கள் ஊர்களில் 
அவர்கள் இஷாவுக்கு தான் பள்ளிக்கு வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா மொத்தமாக எல்லா தொழிலையும் தொழுவார்கள் இந்த சேலை பெரும்பாலும் யாரு செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரு இந்த கடைகளை வைத்திருப்பவர்கள் இந்த கடை உரிமையாளர்கள் இந்த வியாபாரம் வைத்திருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் இஷாவுக்கு வந்து எல்லா தொழுகைகளையும் சேர்த்து ஹோல்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யறது எல்லா தொழுகையும் தொழக்கூடிய நிலையை பார்க்கறோம் அல்ல என்ன சொல்கிறான் உங்களுடைய செல்வம் உங்களுடைய பொருளாதாரம் என்ன செய்யக்கூடாது அதாவது அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதை விட்டு அவனை தொழுவதை விட்டு இபாதை செய்வதை விட்டு உங்களை திருப்பிவிடக் கூடாதுன்னு சொல்கிறான் அப்ப என் அருமை சகோதரர்களே சுபகான் உல்லா அல்லாஹு தாலா நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய அளவு இருக்கிறதே அது ஹைர் அது என்ன மிகப்பெரிய ஒரு ஹைர் அது இப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வலைவு செல்லும் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாள் இரவிலும் ஒரு துவாவை தூங்க செல்லும் போது ஓதுவார்கள் இந்த செய்தியை நீங்கள் முஸ்லீம் இதை பார்க்கலாம் அந்த துவா எதை சொல்கிறது என்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன ஓதுவார்கள் என்றால் அல்ஹம்துல்லா இல்லதி அத்மனா வசகானா வ கஃபானா வ ஆவானா அவர்களுடைய ஊடு என்பது மிக சிறியதாக இருந்தது அப்படியான அந்த வீட்டிலிருந்து தான் ஓதினார்கள் இந்த துவாவில் அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி அல்லாஹுவை புகழ்கிறார்கள் என்றால் எமக்கு உணவளித்த எமக்கு குடிப்பதற்கு பருகுவதற்கு தந்த அதே போன்று வ கஃபானா எமக்கு போதுமான உலகியல் தேவைகளை தந்த போதுமான அளவு ஏன் போதுமான அளவு என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் என்றால் அந்த போதுமான அளவை விட குறைந்து விடவும் கூடாது அப்ப நாம் பிறரிடம் கையேந்த ஆரம்பிப்போம் யாசிக்க ஆரம்பிப்போம் அந்த நிலையும் வரக்கூடாது அதே போன்று கூடுதலாக வந்து என்ன செய்யக்கூடாது அல்லாஹுவை மறந்தவனாக மாறிவிடவும் கூடாது நீங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பேராசை யாருக்கு அதிகம் பேராசை யாருக்கு அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழைக்கு பேராசை அதிகமா அல்லது பணக்காரனுக்கு பேராசை அதிகமா சொல்லுங்க யாருக்கு அதிகம் செல்வந்தன் பணக்காரனுக்கு தான் அதிகம் எந்த ஹதீசை வைத்து நாம் இதை சொல்லலாம் எந்த ஹதீஸ் இதற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சொல்கிறார்கள் ஒருவருக்கு என்ன தங்கத்தாலான ஒரு ஓடை இருக்கிறது சொல்றான் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ கிடையாது தங்கத்தாலான ஒரு ஓடை ஓடைண்டா நினைச்சு பாருங்க அவனுங்க மாத்திரம் வாழ அவனுடைய பல தலைமுறைகளுக்கு வாழலாம் அப்படிதானே தங்கத்தாலான ஒரு ஓடைண்டா அவனுக்கு அவனது பல தலைமுறைகளுக்கு வாழலாம் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அவன் இரண்டாவது ஒன்றை விரும்புவான் அதாவது தங்கத்தாலான ஒரு ஓடை இருக்கிறது அவன் அது போன்று இன்னும் ஒன்றை விரும்புவான் சொல்றான் புரியாம சொல்றது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லவில்லை குடிசையில் வாழக்கூடிய ஒரு ஏழை என்ன செய்வான் ஒரு மாளிகையை விரும்புவான் சொல்லாங்க இங்க சொல்லல என்ன சொல்றாங்க இவன் யார் அதாவது இவன் இவ்வளவு வசதிகள் இவனுக்கு இருக்கிறது என்ன செய்கிறான் இன்னும் அவனுக்கு பேராசை அதிகரிக்கிறது அப்ப இதுதான் உண்மை இது யதார்த்தம் இதுதான் உண்மையும் யதார்த்தமும் எனவே சுபகான் அல்லா நமது செல்வம் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் செல்வம் என்பது அது நேமத் அருள் எப்போது தெரியுமா அது எம்மை அல்லாவின் பக்கம் நெருக்கி வைக்க வேண்டும் அது எம்மை அல்லாவின் பக்கம் நெருக்கி வைக்க வேண்டும் அந்த செல்வம் எம்மை அல்லாவின் பக்கம் நெருக்கி வைக்குமாக இருந்தால் அது அருள் அது நியமத் அது நம்மை ரப்பை விட்டு தூரப்படுத்துமாக இருந்தால் நம்மை தொழுகையை விட்டு தூரப்படுத்துமாக இருந்தால் இறை நினைவை விட்டு தூரப்படுத்துமாக இருந்தால் அல் குரானை விட்டு தூரப்படுத்துமாக இருந்தால் இப்படியான மார்க்க மஜிலிசுகளை விட்டு இல்முடைய மஜிலிசுகளை விட்டு தூரப்படுத்தமாக இருந்தால் அது என்னதான் அது சோதனை தான் அது என்ன ஒரு நீக்கமாக தண்டனையாக மாறும் அல்லாஹு தாலா குரானில் அழகாக சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா பூமியில் தனது அடியார்களுக்கு ரிசுக்கை விசாலமாக்கினால் அல்லாஹு தாலா அடியார்களுக்கு பூமியில் ரிசுக்கை விசாலமாக்கினால் என்ன செய்வார்கள் பூமியில் அவர்கள் அக்கிரமம் செய்வார்கள் எனவே அல்லாஹு தாலா அளவோடு கொடுக்கிறான் என்ன செய்கிறான் அளவோடு கொடுக்கிறான் அப்ப எனவே நாம் அல்லாவிடத்தில் வெறுமனே செல்வத்தை மாத்திரம் கேட்கக்கூடாது அதோடு சேர்த்து நாம் கேட்க வேண்டியது என்ன யா அல்லா நீ எனக்கு தரக்கூடிய செல்வம் உன் பக்கம் என்னை நெருக்கி வைக்க வேண்டும் உன் பால் என்னை நெருக்கி வைக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் 
அந்த செல்வத்தை தான் கேட்க வேண்டும் அதைத்தான் நாம் ரப்பிடம் பிரார்த்திக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா குரானின் மூலம் நமக்கு அழகாக கற்றுத் தருகிறான் சில மனிதர்களை பாருங்க அவர்கள் கை கைகளை உயர்த்தினாலே அவர்களுக்கு முன்னால உலகம் மட்டும்தான் வந்து நிற்கும் அவர்களுக்கு முன்னால் வந்து நிற்பது உலகம் மாத்திரம் அல்ல இவர்களை குரானில் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் இப்படி இவர்கள் கேட்கிறார்கள் என்றால் ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா என்று மட்டும் தான் கேட்பார்கள் எப்படி கேட்பாங்க அல்லா எமக்கு ரப்பே உலகத்தை தான் அது மட்டும் தான் கேட்பார்கள் இவர்களுக்கு மறுமையில் எதுவும் கிடையாது என்றான் அல்லா ஆனால் ஒமின்னும் இன்னும் சிலர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எப்படி பிரார்த்திப்பார்கள் என்றால் ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹசனா பொருளாதாரம் என்பதை எவ்வளவு ஒரு அழகான பார்வையோடு பார்க்கிறது என்பதற்கு அவ்வளவு அற்புதமான செய்திகள் குரானிலும் சுண்ணாவிலும் இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் சூரத்துல் ஜும்மாவுடைய அத்தியாயத்திலே சொல்கின்ற போது தொழுகைக்கான அழைப்பு உங்களுக்கு வந்து விட்டால் நீங்க வியாபாரத்தை விட்டு விட்டு என்ன செய்து விடுங்கள் நீங்கள் தொழுகைக்கு வந்து விடுங்கள் ஃபைதா புதிய திசலா தொழுகை முடித்து விட்டு முடிந்து விட்டால் ஃபந்த ஷுரூஃபில்லாரும் நீங்கள் பூமியில என்ன செய்ய பல பக்கங்களுக்கு சென்று ஒபுத்தவும் இஃபல் இல்லா அல்லாஹுடைய அருளை தேடுங்கள் அல்லா அருள் என்று சொல்கிறான் இதை இது என்ன உங்களுடைய வியாபாரம் உங்களுடைய தொழில் இது அருள் நாங்கள் மஸ்ஜிதை விட்டு வெளியே செல்லும் போது என்ன துவாவை ஓதுகிறோம் அல்லாஹும் இன்னி அஸ் அலுக்க மின் ஃபதலிக் என்ன ஓதுகிறோம் அல்லாஹும் இன்னி அஸ் அலுக்க மின் ஃபதலிக் என்று தான் ஓதுகிறோம் ஏ அல்லா உனது அருளில் இருந்து நான் கேட்கிறேன் அப்ப எனவே குரான் நமக்கு சொல்கிறது தொழுகை முடிந்து விட்டதா நீங்க மஸ்ஜிதிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருங்கள் என்று மார்க்கம் சொல்லவில்லை மஸ்ஜிதிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருங்கள் என்று சொல்லவில்லை நீங்கள் என்ன செய்ய தொழுகை முடிந்து விட்டால் நீங்கள் பூமியிலே என்ன சென்று அல்லாஹுடைய அருளை தேடுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தில் இருக்கிறோம் என் அருமை சகோதரர்களே அந்த அடிப்படையிலே குர்ஆான் சொல்லக்கூடிய இந்த வசனங்கள் இந்த பார்வை பொருளாதாரத்தை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடிய இந்த செய்திகளை நாம் நன்றாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அல் குர்ஆானிலே அந்த ஜீனா என்று சொல்லக்கூடிய பொருளாதாரத்தை ஜீனா என்று சொன்னானா இல்லையா அதை பற்றி உமர் ரதி அல்லான் அவர்கள் ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார்கள் புகாரில் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் அதாவது அல்லாஹு மயா அல்லாஹ் இன்னாலும் அதாவது நீ எதை அலங்கரித்தாயோ அதை கொண்டு நாம் சந்தோஷப்படாமல் இருக்க முடியாது நீ எதை அலங்கரித்தாயோ நீ அதை அலங்காரம் என்று சொல்கிறாய் செல்வத்தையும் பிள்ளைகளையும் அலங்காரம் என்று சொல்கிறாய் நீ எதை அலங்கரித்தாயோ அந்த அலங்காரத்தின் மூலம் நாம் மகிழ்ச்சி அடையாமல் இருக்க முடியாது நாம் சந்தோஷப்படாமல் இருக்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் அல்லாஹும் இன்னி முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்கிறாங்க யா அல்லா நான் உன்னிடம் கேட்கிறேன் அதை உரிய முறையில் செலவு செய்வதற்கு அதை நான் அதற்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அதற்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை உரிய முறையில் செய்வதை நான் உன்னிடம் கேட்கிறேன் அப்ப எனவே அருமை சகோதரர்களே இந்த செல்வம் ஒரு மூமினிடம் கிடைக்கின்ற போது ஒரு மூமின் என்ன செய்ய மாட்டான் என்று சொன்னால் அவன் ஆணவம் கொள்ள மாட்டான் கர்வம் கொள்ள மாட்டான் அவனுக்கு தெரியும் இந்த செல்வத்தை எனக்கு தந்தது அல்லா இதை எனக்கு தந்தது யாரு அல்லா தந்தான் அல்லாஹ் இந்த செல்வத்தின் மூலம் என்னை சோதிக்க விரும்புகிறான் இந்த செல்வத்தின் மூலம் அல்லாஹ் என்னை சோதிப்பதற்கு விரும்புகிறான் இன்று நம்மில் பலருடைய பார்வை எப்படி இருக்கிறது என்றால் அதாவது ஒருவருக்கு வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த செல்வம் அது கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பித்தால் தான் சோதனை நினைக்கிறான் பெரும்பாலும் பாருங்க அதாவது அது கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பித்தால் தான் சோதனை நினைக்கிறான் இல்லை என் அருமை சகோதரர்கள் இது ஒரு தவறான பார்வை நமக்கு செல்வம் கூடுதலாக வருகிறதா அதுவும் சோதனை அதுவும் என்னதான் அதுவும் சோதனை அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் இரண்டு விதத்திலும் சோதிப்பான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அதாவது ஷர்ரை கொண்டும் நாம் சோதிப்போம் ஹைரை கொண்டும் சோதிப்போம் என்று அல்லாஹு தாலா அல் குர்ஆானிலே குறிப்பிடுகிறான் எனவே நறுமை சகோதரர்களே செல்வத்துக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இப்போ உமர் ரதி அல்லா ஒன்று சொல்றாங்களா இல்லையா என்ன செல்வத்துக்குரிய கடமையை நான் செய்ய வேண்டும் அதை நான் உன்னிடம் கேட்கிறேன் 
செல்வத்துக்குரிய கடமை என்று நாம் பார்க்கின்ற போது அந்த செல்வம் உண்மையில் நமக்கு ஈருலகிலும் பயனளிக்க வேண்டுமென்றால் ஈருலகிலும் அந்த செல்வம் பயன் தர வேண்டுமென்றால் அதிலே நாம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களில் நாம் ஹலாலான முறையில் அந்த பொருளாதாரத்தை ஈட்ட வேண்டும் ஹலாலான முறையில் அல்லாஹ் அனுமதித்த முறையில் அந்த பொருளாதாரத்தை ஈட்ட வேண்டும் நீ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தடுக்கப்பட்ட அந்த முறைகள் என்பது மிக குறைவானது இப்போ வியாபாரத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா வியாபாரத்தை பற்றி என்ன சொல்வார்கள் வியாபாரத்துடைய அசில் அடிப்படை ஹலால் அப்படிதானே வியாபாரம் என்றால் அதனுடைய அடிப்படை அசில் என்பது என்னதான் ஹலால் ஆனது ஹராம் என்று சொல்வதாக இருந்து அதற்கு ஆதாரம் கொண்டு வர வேண்டும் இது ஹராம் இது கூடாது என்றால் அதற்கு ஆதாரம் கொண்டு வந்தால் தான் ஹராமாகும் அல்லா குருவால் எப்படி சொல்கிறான் அஹல் அல்லாஹுல் பை என்று சொல்கிறான் வியாபாரத்தை அல்லா ஹலால் ஆக்கி விட்டான் இப்போ வியாபாரம் ஹலால் வியாபாரம் என்பது ஹலால் ஹராம் என்று சொல்வதாக இருந்தால் ஹராம் என்பதற்கு ஆதாரம் முன் வைக்கப்பட வேண்டும் அப்ப எனவே அந்த வாயில் அப்படி திறக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹலாலான வழிகளை அல்லா திறந்து விட்டிருக்கிறான் ஹராமான வழிகள் என்பது மிக குறைவானவைகள் மிக சொற்பமானவைகள் நாம் ஏன் அந்த வழியை தேடிச் செல்ல வேண்டும் அப்ப எனவே நறுமை சகோதரர்களே ஹலாலான வழி அந்த முறையில் நாம் பொருளாதாரத்தை ஈட்ட வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இன் அல்லாஹ தையிபுன் இல்லா தையிபா நிச்சயமாக அல்லா தூய்மையானவன் பரிசுத்தமானவன் அவனிடம் தூய்மையானவைகளை தவிர வேறு எதுவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது எனவே நாம் நமது தொழுகை நமது இபாதத் இன்ன பிற வணக்கங்கள் சதக்காக்கள் தான தர்மங்கள் இவைகளெல்லாம் அல்லாவிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் நமது பொருளீட்டல் முறை என்பது ஹலாலாக இருக்க வேண்டும் அது தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் எச்சரித்தார்கள் மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு காலம் வரும் மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு காலம் வரும் அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்றால் மனிதன் பொருட்படுத்த மாட்டான் எனக்கு இந்த பொருளாதாரம் ஹலாலான முறையில் வருகிறதா அல்லது ஹராமான முறையில் வருகிறதா என்பதை பொருட்படுத்த மாட்டான் அதை பற்றி சிந்திக்க மாட்டான் அதை பற்றி அவன் சிந்திப்பதற்கு தயார் இல்லை அவனுக்கு வேண்டும் அவனுடைய பாக்கெட் நிறைய வேண்டும் அவனுக்கு என்ன அவனுக்கு அந்த பொருளாதாரம் வந்து சேர வேண்டும் இந்த சிந்தனையில் இருப்பானை தவிர இந்த முறை ஹலாலா ஹராமா என்பதை எல்லாம் சிந்திக்க மாட்டான் என் அருமை சகோதரர்களே இந்த நிலை இன்று மக்களுக்கு மத்தியில் பரவி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் எனவே நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்ன நாம் செய்யக்கூடிய இபாதத்துகள் வணக்க வழிபாடுகள் அல்லாவிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் ஹலால் இந்த உடலுக்குள் செல்ல வேண்டும் ஹலாலான முறையில் அது அமைய வேண்டும் பாருங்கள் அதாவது செல்வத்தை பற்றிய கேள்வி என்பது இரண்டு முறையில் மறுமையிலே அமைகிறது அந்த கேள்வியை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்படி அமைகிறது என்றால் இரண்டு விதத்திலே இருக்கிறது ஒன்று என்ன எவ்வாறு நீ சம்பாதித்தாய் என்பது அதே போன்று அதை நீ எவ்வாறு செலவு செய்தாய் இரண்டு கேள்விகளும் இருக்கின்றன இரண்டுக்கும் நானும் நீங்களும் பதிலை கொடுக்காமல் நமது பாதங்களை நகர்த்த முடியாது அந்த கேள்விகளுக்கு நாம் பதில் அளிக்காமல் அந்த இடத்தை விட்டு நகர முடியாது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் எனவே அந்த அடிப்படையிலே என் அருமை சகோதரர்களே இந்த செல்வத்துடைய விஷயத்தில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய முதலாவது விடயம் இதுவாக இருக்கிறது நாம் அந்த பொருளை ஈட்டக்கூடிய முறை அது ஹலாலான முறையிலே அமைய வேண்டும் நாம் யாருக்கும் மோசடி செய்யக்கூடாது யாரையும் ஏமாற்றக்கூடாது நாம் நமது மனைவி மக்களுக்கும் ஹலாலான முறையிலே அதை கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது அடுத்து இரண்டாவது விஷயம் இதில் கவனிக்க வேண்டிய இரண்டாவது விஷயம் என்ன பொருளாதாரத்துக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய செல்வத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ற அடிப்படையில் உரிய முறையிலே அந்த கடமைகள் என்று பார்க்கின்ற போது அதாவது அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கும் வழிபடுவதை விட்டு அந்த செல்வம் நம்மை திருப்பிவிடக்கூடாது நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது அல்லாவுக்கு அல்லாவுடைய தூதருக்கு வழிபடுவது கட்டுப்படுவதை விட்டு அந்த செல்வம் நம்ம என்ன செய்துவிடக்கூடாது திருப்பிவிடக்கூடாது என்று பலரை அது திருப்பி இருக்கக்கூடிய நிலைகளை பார்க்கிறோம் அந்த செல்வம் என்ன அந்த செல்வம் தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அனைத்தையும் முடிவு செய்கிறது தீர்மானிக்கிறது என்கின்ற அளவுக்கு இன்று பலருடைய வாழ்க்கை மாறி இருக்கிறது அவர்கள் அல்லாவுடைய அல்லாவுடைய தூதருடைய கட்டளைகளை எல்லாம் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயார் இல்லை அதை பொருட்படுத்தாமல் வாழுகின்ற ஒரு மோசமான நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இது இரண்டாவது மிக முக்கியமாக இதில் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் மூன்றாவது நறுமையான சகோதரர்களே இதில் கவனிக்க வேண்டியது அந்த செல்வத்துக்குரிய கடமைகளில் என்ன சதக்காக்கள் தான தர்மங்கள் அதே போன்று அதில் முதன்மையானது அதுக்கு கட்டாயம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய ஜகாத் கட்டாயம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய ஜகாத் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அதே போன்று சதக்காக்கள் தான தர்மங்கள் இவைகள் இதற்கு செய்ய வேண்டிய 
கடமைகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன எனவே அன்பிற்குரிய நறுமை சகோதரர்களே இந்த மூன்று பகுதிகள் இந்த மூன்று செய்திகள் இதிலே பட்டதாக இருக்கிறது பொருளாதாரம் என்று வருகின்ற போது செல்வம் என்று வருகின்ற போது இதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை அம்ரிபுன் ஆஸ் ரதி அல்லாஹன் அவர்களை ஒரு படைக்கு தளபதியாக அவர்களை அனுப்புகின்ற போது அவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதன் பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அம்ரே உமக்கு அந்த போரில் சில கனிமத்துகள் கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் சில கனிமத்துகள் எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்பட்டு எதிரிகளை வென்று அதிலிருந்து சில கனிமத்துகள் உமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசை வைக்கிறேன் என்று அவர்கள் சொன்ன சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் சொன்ன அற்புதமான வார்த்தைகள் என்ன தெரியுமா அல்லாஹுடைய தூதரே நான் அதற்காக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னார்கள் நான் செல்வத்தின் மீது உள்ள நேசத்துக்காக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு அந்த நான் நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலி வசலம் சொல்கிறார்கள் அதாவது நல்ல செல்வம் இருக்கிறதே அந்த நல்ல செல்வம் என்பது நல்ல மனிதருக்கு எப்படித்தான் அது நல்லதாகத்தான் அமையும் நானும் நீங்களும் இருக்க வேண்டிய இடம் இந்த செல்வம் எப்படி இருக்க வேண்டும் நல்லதாக இருக்க வேண்டும் ஒரு சாலிகான மனிதர் அவருக்கு அந்த செல்வம் ஈர் உலகிலும் பயனளிக்க வேண்டும் ஈர் உலகிலும் பயன் தரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லாஹு தாலா அபுலஹாபை பற்றி சொல்கின்ற போது என்ன சொல்கிறான் சொல்கிறான் அவனுடைய பொருளாதாரம் அவன் சம்பாதித்தவைகள் அவனுக்கு எந்த பயனையும் கொடுக்கவில்லை அவனுக்கு அது எந்த பயனையும் அளிக்கவில்லை காரணம் என்ன அவன் முதலாவது ஈமான் கொள்ளவில்லை அவன் என்ன செய்யவில்லை ஈமான் கொள்ளவில்லை ஆனால் ஒரு மூமினை பொறுத்தவரையில் ஒரு மூமினுக்கு செல்வம் அதை அவன் உரிய முறையில் பயன்படுத்துவானாக இருந்தால் அவனுக்கு மறுமையில் மிக பெரும் அந்தஸ்துகளை அது கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்கள் அதாவது செல்வத்தின் மூலமாக எவ்வளவு அந்தஸ்துகளை பதவிகளை ஒரு அடையலாம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல் சொன்னார்கள் அதாவது அசாஇ அல் அர்மிலத்து அல் மசாக்கின் அதாவது விதவைகளுக்கும் ஏழைகளுக்கும் உழைப்பவர் விதவைகளுக்காக என்ன செய்கிறாரு அவருடைய உழைப்பிலே ஒரு பங்கு இருக்கிறது ஏழைகளுக்காக அவரது உழைப்பிலே ஒரு பங்கு இருக்கிறது என்றால் இவர் யார் என்றால் கல் முஜாஹிதி ஃபி சபீல் இல்லா அல்லாஹுடைய வழியில் ஜிஹாத் செய்வரை போன்றுன்னு சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய வழியில ஜிஹாத் செய்வது என்பது எவ்வளவு சிறந்த ஒரு வணக்கம் எவ்வளவு சிறந்த ஒரு இபாதத் அந்த இபாதத்துக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் ஒப்பாக்குகிறார்கள் எதை தெரியுமா ஒருவருடைய உழைப்பிலிருந்து என்ன ஒரு விதவை வாழ்கிறார் அவருடைய உழைப்பின் மூலம் ஒரு விதவைக்கு வாழ்வு கிடைக்கிறது அவருடைய உழைப்பின் மூலம் ஒரு ஏழை வாழுகிறார் என்று சொன்னால் இவர் யார் அல்லாஹுடைய வழியில் ஜிஹாத் செய்வரை போன்ற என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் எவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்தை நாம் செல்வத்தின் மூலம் அடையலாம் எவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்தை செல்வத்தின் மூலம் நாம் உழைக்கக்கூடிய இந்த செல்வத்தை நாம் உரிய முறையில் அதை செலவு செய்வோமாக இருந்தால் எவ்வளவு பெரும் அந்தஸ்துகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்கள் அபுபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லாஹு அன் அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹன் அவர்களை பற்றி சொல்கின்ற போது எந்த அளவுக்கு சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு முறை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலை வசலம் சொல்கிறார்கள் அபுபக்கருடைய செல்வம் எனக்கு பயனளித்தது போன்று வேறு எவருடைய செல்வமும் பயனளிக்கவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் நறுமை சவர் சுமார் அவர்களிடம் ஒரு நாற்பதாயிரம் தீனார்கள் இருக்கிறது அவர்கள் ஹிஜ்ரஸ் செய்து செல்கின்ற போது அது ஐயாயிரமாக குறைகிறது சுமார் ஏழுக்கு மேற்பட்ட அடிமைகளை அந்த செல்வத்தின் மூலம் விடுதலை செய்கிறார் விடுவிக்கிறார் இன்னும் எவ்வளோ அல்லாஹுடைய தீனுக்காக மார்க்கத்துக்காக அந்த செல்வத்தை அர்ப்பணிக்கிறார் உமர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த முறையாவது நான் அபூபக்கரை என்ன செய்ய வேண்டும் முந்த வேண்டும் அவரை முந்தி செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த உறுதியோடு நான் என்ன செய்கிறேன் நபி அவர்கள் செல்வத்தை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்ன சந்தர்ப்பத்தில் அந்த தபூக்குடைய போருக்காக செல்வத்தை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்ன சந்தர்ப்பத்தில் நான் எனது செல்வத்தின் பாதியை கொண்டு வந்தேன் என்று சொல்கிறார் எனது செல்வத்தினுடைய பாதியை நான் கொண்டு வந்தேன் கொண்டு வந்து அல்லாவுடைய தூதருக்கு முன்னால் வைக்கிறேன் அல்லாவுடைய தூதர் என்னிடம் கேட்கிறார்கள் உமரை உமது குடும்பத்துக்காக எதை வைத்து விட்டு வந்தீர் உமது வீட்டில் எதை வைத்து விட்டு வந்தீர் என்று கேட்கிறார்கள் நான் சொன்னேன் எனது செல்வத்தில் பாதியை நான் அவர்களுக்காக விட்டு வைத்து வைத்தேன் யார சொல்லலாம் வைத்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறேன் அபுபக்கர் ரதி அல்லான் அவர்கள் வருகிறார்கள் தங்களுடைய செல்வத்தை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முன்னால் அதை வைக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்கிறார்கள் அபுபக்கர் அவர்களை உமது குடும்பத்துக்காக எதை விட்டு வந்திருக்கிறீர் 
எதை வைத்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் அவர் சொல்கிறார் நான் அல்லாஹுவையும் அல்லாஹுடைய தூதரையும் அவர்களுக்காக வைத்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் உமர் ரதியல் நான் சொல்கிறார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எனக்கு அவரை முந்த முடியவில்லை சுபஹானல்லா இப்படியாக தங்களுடைய செல்வத்தை அல்லாஹுடைய தீனுக்காக தீனுடைய உயர்வுக்காக என்ன செய்தார்கள் முழுமையாக அர்ப்பணித்தார்கள் இந்த அற்பமான உலகம் முடிந்து விட்டது ஆனால் அவர்களுடைய நாளை மறுமையுடைய அந்தஸ்துகள் நிலையானவைகள் நிரந்தரமானவைகள் கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்கள் அப்ப எனவே நறுமை சகோதரர்களே இப்படி நாம் நபி தோழர்களை எடுத்து பார்ப்போமாக இருந்தால் ரஸ்மான் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் மதீனா வாசிகள் அவர்களுக்கு தண்ணீர் மிக தேவையான ஒரு காலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் யூதர்களுக்கு சொந்தமான ஒரு கிணற்றை சொல்கிறார்கள் ரூமான் சொல்லக்கூடிய அந்த கிணறு இதை யார் இதை முஸ்லிம்களுக்காக இந்த மதீனாவில் உள்ள இந்த முஸ்லிம்களுக்காக யூதர்களும் இருந்து வாங்கி இதை கொடுப்பாரோ அவருக்கு சொர்க்கம் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்கிறார்கள் ருஸ்மான் ரதி அல்லாஹ் என்ன செய்தார்கள் உடனே அந்த பணியை செய்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொன்ன மாத்திரத்தில் சொர்க்கத்துக்காக அதை செய்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அதே போன்று தபு கூடி அந்த கஷ்டமான போர் அந்த போருக்காக செலவு செய்வர்களுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொர்க்கத்தை அறிவித்த போது உஸ்மான் அவர் தனது செல்வத்தை கொண்டு வந்து கொட்டினார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இப்படியாக ஒரு மூமியிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்வம் என்பது அல்லாஹுடைய தீனுடைய உயர்வுக்காக அல்லாஹுடைய தீனுடைய அந்த மேலோங்குவதற்காக ஒருவர் இதை அர்ப்பணிப்பார் என்றால் மிகப்பெரிய அந்தஸ்துகளை நாளை மறுமையிலே பெற்றுக்கொள்வார் அல்லாஹு தாலா ஒருபோது நமக்கு சொல்லவில்லை என்ன நீங்கள் உங்களுடைய எல்லா செல்வங்களையும் செலவழித்து விடுங்கள் குரான் நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் அல்லாஹு தாலா தனது அடியார்களை பற்றி சொல்கின்ற போது சொல்கிறான் அல்லது இதா அன்பு அவர்கள் செலவு செய்வார்கள் என்று சொன்னால் லம் யூசிரிபு அவர்கள் வீண் விரயம் செய்ய மாட்டார்கள் வலம் இயக்குத்துரு அவர்கள் என்ன கைகளை முடக்கிக் கொள்ளவும் மாட்டார்கள் அவர்கள் நடுநிலையை பேணுவார்கள் நடுநிலை இருக்கும் என்ன அவர்கள் தங்களுடைய தேவை தங்களுடைய குடும்பத்தின் தேவை அதை மறக்கவும் மாட்டார்கள் வீண் விரயம் இருக்காது அதே போன்று கஞ்சத்தனத்தின் காரணத்தால் கைகளை என்ன சுருக்கிக் கொள்ளவும் மாட்டார்கள் நடுநிலை பேணுவார்கள் என்று அல்லாஹு தாரா சொல்கிறான் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த செல்வத்தை பொறுத்தவரையில் இது நமது வாழ்க்கை தேவைகள் அதற்கு இன்றியமையாதவைகள் அவைகளும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அதே போன்று நாம் அல்லாஹுடைய வழியிலே செலவு செய்கின்ற போது அல்லாஹு தாரா அல் குரானிலே எப்படி கேட்கிறான் என்றால் அல்லாவுக்கு அழகிய கடன் கொடுப்பவர் யார் அல்லாவுக்கு அழகிய கடன் கொடுப்பவர் யார் என்று கேட்டுவிட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அவர்களுக்கு பல மடங்காக பெருக்கித்தான் கொடுக்கப்படும் பல மடங்காக பெருக்கி கொடுக்கப்படும் நறுமை சகோதரர்களே ஒரு மனிதன் அவருடைய மரண வேலை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் புகாரி முஸ்லீம்களை பதிவாக இருக்கக்கூடிய செய்தி ஒரு மனிதனுடைய மரண வேலை அவருடைய உயிர் பிரியக்கூடிய நேரம் மலக்குகள் உயிரை கைப்பற்றக்கூடிய வானவர்கள் அங்கு வருகிறார்கள் அந்த நேரத்திலே அல்லாஹு தாலா கேட்குமாறு வானவர்களுக்கு பணிக்கிறான் என்ன நீ உனது வாழ்க்கையில் ஏதாவது நன்மை செய்திருக்கிறாயா நீ உனது வாழ்நாளில் ஏதாவது நன்மை செய்திருக்கிறாயா அந்த மனிதன் நினைத்து பார்த்து விட்டு சொல்கிறான் எனது வாழ்வில் நான் எந்த நன்மையும் செய்தது கிடையாது எனது வாழ்வில் நான் எந்த நன்மையும் செய்தது கிடையாது என்று சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா மறுபடியும் வானவர்களுக்கு சொல்கிறான் அந்த மனிதருக்கு நினைவுபடுத்தி பார்க்குமாறு கட்டளையிடுங்கள் மறுபடியும் மனுக்கள் அவகாசத்தை கொடுக்கிறார்கள் நீ எண்ணிப்பார் ஏதாவது ஒரு நன்மை செய்திருப்பாய் ஏதாவது ஒரு நன்மை செய்திருப்பாய் என்று சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க மறுபடியும் அவர்களுக்கு அவகாசத்தை அந்த மனிதருக்கு கொடுக்கிறார் சுபான் அல்லாஹுடைய ரஹமத்தின் விசாலத்தன்மை அல்லாஹ் என்ன செய்வான் அப்படியான சிந்தனைகளை ஏற்படுத்துவானா இல்லையா மறந்தவைகளை நினைவுபடுத்துவான் அந்த நேரத்தில் அவர் சொல்கிறார் என்ன என்னிடம் ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது என்னிடம் ஒரு பழக்கம் இருந்தது என்ன அது என்று சொன்னால் நான் மக்களுக்கு கடன் கொடுப்பேன் மக்களுக்கு கடன் கொடுப்பேன் அந்த கடனை வசூலிப்பதற்காக எனது பணியாளர்களை நான் அனுப்புகின்ற போது என்ன சொல்லி அனுப்புவேன் என்று சொன்னால் அதாவது யாருக்காவது கடனை திருப்பி தர முடியவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு அவகாசம் கொடுங்கள் கடனை கொடுக்கவே முடியாதவர்களுக்கு அதை தள்ளுபடி செய்து விடுங்கள் இப்படி நான் சொல்லி அனுப்பக்கூடிய வழக்கம் எனக்கு இருக்கிறது அந்த வழக்கம் எனக்கு இருந்தது என்று அந்த மனிதர் சொல்கிறார் நறுமை சகோதரர்களே அல்லாஹ் முத்தாலா அந்த மலக்குகளுக்கு எப்படி சொல்கிறான் என்றால் அவருக்கு அறிவியுங்கள் அல்லாஹ் உன்னை மன்னித்து விட்டான் அல்லாஹ் உன்னை மன்னித்து விட்டான் 
அல்லாஹுடைய அருள் அதை விட விசாலமானது எனவே நறுமை சவர் செல்வத்தின் மூலம் என்ன ஒருவர் எவ்வளவு சிறப்பை உயர்வை அடைந்து கொள்கிறார் எவ்வளவு பெரிய சிறப்பு கிடைக்கிறது எனவே நாம் இந்த செல்வம் நமக்கு கிடைக்கின்ற போது அதற்குரிய கடமைகளை இவ்வாறாக செய்கின்ற போது அல்லாவிடத்தில் நாம் மிகப்பெரிய அந்தஸ்துகளை சிறப்புகளை பெற்றுக்கொள்வோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலிசம் சொல்கிறார்கள் அதாவது ஒரு முறை இந்த செய்தியை சொன்னார்கள் ஹக்கீம் இபுன் ஹிசாம் ரதி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அதாவது ஹக்கீமே நீங்கள் இந்த செல்வத்தை தன்னிறைவோடு தன்னிறைவோடு இந்த செல்வத்தை நீங்கள் எடுப்பீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு அதில் பரக்கத்து செய்யப்படும் பூரிக்கலகூஃபிகி அதாவது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மாதத்துடைய கடைசியில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சம்பளம் ஊதியமாக இருக்கலாம் இதை நாம் மன திருப்தியோடு நாம் பொருத்தத்தோடு இதை நாம் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அதில் பரக்கத்து செய்யப்படும் பூரிக்கலகூஃபிகி அதே நேரத்தில் யாராவது என்ன தனக்கு இது போதாதென்ற அந்த பேராசையோடு ஒருவன் அதை பெற்றுக்கொள்வானாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அதில் அவனுக்கு பரக்கத்து செய்யப்பட மாட்டாது அவனுக்குரிய உதாரணம் என்னவென்றால் அவன் சாப்பிட்டும் சாப்பிடாதவனை போன்று சாப்பிட்டும் பசி தீராதவனை போன்று என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் எனவே நறுமை சகோதரர்களே நாம் எப்போதும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பொருளாதாரம் அதை நாம் மன திருப்தியோடு அல்லாஹ் இதைத்தான் எனக்கு எழுதியிருக்கிறான் அல்லாஹ் எனக்கு நிர்ணயித்தது இவ்வளவுதான் இது நிச்சயமாக ஹைர் நன்மைதான் இருக்கும் இது அல்லாஹ் எனக்கு முடிவு செய்தது என்று யார் மன திருப்தியோடு அதை பெற்றுக்கொள்வாரோ அவருக்கு அதில் பரக்கத்து செய்யப்படும் நபிகள் நாயகம் சல்லா சமகள் ஓதிய துவாக்கரில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த செய்தி முஸ்லீம்களை பதிவாகிறது அல்லாஹம் நபி அவர்கள் நான்கு விஷயங்களை கேட்டார்கள் நேர்வழியை கேட்டார்கள் தகுவாவை கேட்டார்கள் அதே போன்று பேணுதலான வாழ்க்கை அஃபாஃப் பேணுதலான வாழ்க்கையை கேட்டார்கள் அடுத்தது வல்லா என்ன தன்னிறைவை கேட்டார்கள் அந்த போதும் என்ற அந்த மனம் அந்த தன்னிறைவை அல்லாஹுடைய தூதர் பிரார்த்தித்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் எனவே நறுமை சகோதரர்களே ஒரு மனிதனுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய செல்வமாக இது இருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் செல்வந்தவர்கள் என்பவர்கள் என்ன இந்த உலகியல் பொருளாதாரங்களை வைத்து முடிவு செய்யப்படக்கூடியது அல்ல உண்மையில் செல்வந்தன் யார் என்று சொன்னால் யார் தனது உள்ளத்தில் தனக்குள் செல்வந்தனாக இருக்கிறானோ அவன் தனக்குள் செல்வந்தனாக இருக்கிறானோ அவன் தான் உண்மையான செல்வந்தன் அவன் ஏன் அலமதுல்லா தனக்கு கிடைத்தது போதுமானது தனக்கு கிடைத்தது போதுமானது என்ற உணர்வோடு இருக்கக்கூடியவன் இவன் தான் செல்வந்தன் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் என் அருமை சகோதரர்களே ஏழை சஹாபாக்களை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அந்த நபி தோழர்கள் ஏழைகள் நமது ஏழ் ஏழ்மையை போன்றதல்ல அவர்களது ஏழ்மைகள் அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அடிப்படை தேவைகளை கூட நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியாத அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கவலைகள் எல்லாம் எதுவாக இருந்ததென்றால் உலகமாக இருக்கவில்லை அந்த ஏழை முஹாஜிர்கள் வந்து அல்லாவுடைய ரசூலிடம் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா செல்வந்தர்கள் நன்மையில் எம்மை விட முந்தி சென்று விட்டார்கள் நன்மையில் எம்மை விட முந்தி சென்று விட்டார்கள் அவர்கள் நாம் தொழுகிறோம் அவர்களும் தொழுகின்றார்கள் நாம் நோன்பு இருக்கிறோம் அவர்களும் நோன்பு இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் சதக்கா செய்கிறார்கள் அவர்கள் அடிமைகளை உரிமை விடுகிறார்கள் நமக்கு அந்த சதக்காக்களை செய்யவோ அடிமைகளை உரிமையிடவோ நமக்கு வாய்ப்பில்லை அரசுல அல்லா அவர்கள் எம்மை விட முந்தி சென்று விட்டார்கள் எந்த கவலையை வெளிப்படுத்துறாங்க பாருங்க அவங்க வீடுகள் நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க நாங்கள் மஸ்ஜித் நபையுடைய திண்ணையில் தான் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதே முறையிட்டார்கள் அதை முறையிடவில்லை அந்த ஏழை முஹாஜிர்கள் என் அருமை சகோதரர்களே அல்லாவுடைய தூதர் அந்த நேரத்தில் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் ஒவ்வொரு ஃபர்தான தொழுகைக்கு பிறகும் சுபஹான் அல்லா முப்பத்தி மூன்று அலமது இல்லா முப்பத்தி மூன்று அல்லாஹூ அக்பர் முப்பத்தி மூன்று ஒரு ரிவாயத்தில் முப்பத்தி நான்கு என்று வருகிறது இதை சொல்லுங்கள் நீங்கள் அவர்களை முந்தி செல்ல விடலாம் உங்களை எவர்களாலும் முந்த முடியாது என்று கற்றுக் கொடுத்தார்கள் நறுமை சகோதரர்களை சில நாட்களில் மறுபடியும் வருகிறார்கள் யார சூழல்லா செல்வந்தர்களும் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பாருங்க செல்வந்தர்கள் அவர்கள் எப்படி என்னவில்லை இது ஏழைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது இதை நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்படி முடிவு செய்யவில்லை அவர்களும் நன்மையில் போட்டி போட்டார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இப்படியான பண்புகளை நாம் பார்க்கிறோம் ரபியத்தி முனு காபுல் அஸ்லமி ஒரு ஏழை நபித்தோழராக இருக்கிறார் ஏழ்மையிலே இருக்கிறார் அல்லாவுடைய தூதருக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய ஒரு சஹாபி ஒரு நபித்தோழர் இரவில் அல்லாவுடைய தூதருக்கு தண்ணீரை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார் உதவி செய்வதற்கு அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் ரபியாவே உனது தேவைகளை கேள் என்று சொல்கிறார்கள் உனது தேவைகளை கேள் என்று சொன்னார்கள் அந்த நேரத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் கேட்கக்கூடிய துவாக்கள் 
அல்லாவிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்படும் என்பதை சஹாபாக்கள் உறுதியாக நம்பி இருந்தார்கள் எது எது கேட்டாலும் அல்லாஹுடைய தூதர் அல்லாவிடம் கேட்டால் நிச்சயமாக கொடுப்பான் என்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருக்கிறது ஏழ்மையில் இருக்கிறார் வறுமையில் இருக்கிறார் கஷ்டத்தில் இருக்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதரிடம் அவர்கள் கேட்டது யார சொல்லா நான் உங்களோடு சொர்க்கத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் கேட்டார்கள் உங்களோடு நான் சோர்க்கத்தில் இருக்க வேண்டும் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இப்படி நாம் சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் செல்வந்தர்களை நாம் எடுத்தாலும் சரி ஏழைகளை எடுத்தாலும் சரி இந்த உலக வாழ்க்கையை பற்றிய பார்வை மிக தெளிவாக இருந்தது இந்த வாழ்க்கை அவர்கள் பார்த்த விதம் இன்று நாம் எப்படி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் மறுமையை நம்பாத அல்லாஹுவை ஈமான் கொள்ளாத ஒரு நிராகரிப்பால் இந்த உலகத்தை எப்படி பார்ப்பானோ அந்த இடத்தில் நாங்கள் உலகத்தை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதான் பிரச்சனை அதனால் தான் முரண்பாடு நாம் குரானில் இருந்து உலகத்தை துன்யாவை பார்க்கவில்லை சுண்ணாவிலிருந்து நாம் உலகத்தை பார்க்கவில்லை குரானிலிருந்து பொருளாதாரத்தை பார்க்கவில்லை சுண்ணாவிலிருந்து நாம் பொருளாதாரத்தை பார்க்கவில்லை அதிலிருந்து பார்ப்போமாக இருந்தால் நாம் நிதானமாக செயல்படுவோம் அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே மிக தெளிவாக சொல்கிறான் அஹும் எக் சிமூன ரஹமத் ரப்பி கேட்கிறான் அவர்கள் தான் உங்களுடைய ரப்புடைய ரஹமத்தை பங்கு போடக்கூடியவர்களா நஹுனு கசம் ந பைநகும் ஐஷதகும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பங்கு போட்டது நாம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹ் தான் வாழ்க்கையை பங்கு போட்டு இருக்கிறான் அவன் தான் என்ன செய்கிறான் அனைவருக்கும் அவர் அவரது உலகியல் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறான் எனவே ரப்புல் ஆலமீன் எனக்கு தந்தது ஹைர் இது எனக்கு போதுமானது இதுதான் நான் இந்த நேர்வழியில் பயணிப்பதற்கு அல்லாஹ் எனக்கு தந்தது என்று திருப்தியோடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த பொருளாதாரம் பற்றிய ஒரு பார்வையை சுருக்கமாக நான் உங்களுக்கு இந்த உரையினூடாக தெளிவுபடுத்தினேன் அல்லாஹு தாலா அல் குர்ஆனிலே சொல்கின்ற போது எப்படி சொல்கிறான் என்றால் லத்துபுல உன்னஃபி அம்வாலிகும் வ அன்ஃபுசிகும் உங்கள் நீங்கள் சோதிக்கப்படுவீர்கள் உங்களுடைய செல்வத்தை கொண்டு சோதிக்கப்படுவீர்கள் உங்களை கொண்டு நீங்கள் சோதிக்கப்படுவீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் எனவே இது ஒரு சோதனை நம்ம நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் என்பது சோதனை இது நம்மை சோதிப்பதற்காக அல்லாஹ் நமக்கு தந்தது என்ற உணர்வோடு நாம் வாழ பழகிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்த அல்லாஹு தாலா சூரத் தௌபாவிலே சொல்கிறான் இன் அல்லாஹ் ஹஸ்தராமினல் முஹமினீன அம்புசகும் வ அம்வாலகும் அல்லாஹ் மூமின்களிடமிருந்து அவருடைய உயிரையும் செல்வத்தையும் அல்லாஹ் வாங்கிவிட்டான் நாம் உண்மையில் மூமின்களாக இருக்கிறோம் நாம் ஈமானுக்குரியவர்களாக இருக்கிறோம் நமது செல்வம் நமது உயிர் அதை அல்லாஹ் வாங்கிவிட்டான் அதை விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டு விட்டது அதை தந்ததும் அல்லாஹ் அதை மறுபடியும் அல்லாஹ் நம்மிடமிருந்து வாங்கிவிட்டதாக சொல்கிறான் சொர்க்கத்துக்காக சொர்க்கத்துக்காக அல்லாஹ் தாலா நமது செல்வத்தையும் நமது உயிரையும் அல்லாஹ் விலை கொடுத்து வாங்கிவிட்டான் நறுமை சகோதரர்களே அந்த சொர்க்கம் அதில் ஒரு சாட்டையை வைக்கக்கூடிய அளவு உங்களுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்குமாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் உலகம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்தை விடவும் சிறந்ததன் சொன்னார்கள் ஒரு சாட்டை அளவு ஒரு சாட்டையை வைக்கக்கூடிய அளவு இடம் உங்களுக்கு சொர்க்கத்தில் கிடைக்குமாக இருந்தால் இந்த உலகம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்தை விடவும் சிறந்தது அப்ப நமது செல்வம் நமது உயிர் விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டு விட்டது குரான் சொல்கிறது அல்லாஹ் அதை விலை கொடுத்து வாங்கிவிட்டதாக அறிவிக்கிறான் எதற்காக சொர்க்கத்துக்காக என்று சொல்கிறான் எனவே நறுமை சகோதரர்களே இந்த செல்வம் பற்றிய நமது பார்வையை நாம் சீராக்கிக் கொள்வோமாக என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அனில் அலமீன் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ